Wir schreiben das Jahr 2023. Und am Anfang eines neuen Jahres stellen wir uns die Frage, was bringt uns dieses neue Jahr? Was erwartet uns persönlich? Was erwartet unser Land, unsere Welt? Was kommt auf uns zu? Nun, Wirtschaftsexperten und Zukunftsforscher haben in diesen Wochen Hochkonjunktur und sind sehr gefragt. Das Interesse an der Zukunft ist richtig. Es ist gut. Der Mensch hat ja ein Bedürfnis, nach vorne zu schauen und möchte die Zukunft kennen. Gott kennt dieses Bedürfnis der Menschen und Gott kommt uns entgegen. Kein Buch der Welt kann sich mit der Bibel vergleichen, wenn es um die Zukunft geht. Die Bibel berichtet uns nicht nur über die Vergangenheit, zum Beispiel über die Entstehung der Welt und die Ursachen für Not und Leid in der Welt. Die Bibel berichtet uns auch ausführlich über die Zukunft. Sie tut das mit vielen Details und Einzelheiten. Alle Zukunftsinformationen der Bibel sind zuverlässig. Denn der Autor des Buches ist der allmächtige Gott, der Schöpfer der Welt selbst. Uns, seinen Kindern, gibt Gott die erfreuliche, beruhigende, feste Zusage, unsere Zukunft ist sicher und sie wird gut. Sie wird sehr gut. Die Apostel haben die Zukunft immer im Blick gehabt. Und sie haben sehr viel von der Zukunft geredet. Sie begnügten sich niemals mit der Gegenwart, die oft nicht rosig aussah für sie und die ersten Christen. Sie wussten, dass die christliche Hoffnung immer auf die herrliche Zukunft ausgerichtet ist. Nun, die herrliche Zukunft der Kinder Gottes beginnt mit der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Der zweite Advent steht noch aus, aber er wird unbedingt stattfinden. Diese Botschaft vermittelt Paulus immer auch allen neu bekehrten Christen, die häufig sofort mit Verfolgung konfrontiert waren. Den neuen Christen in Thessalonich zum Beispiel sagt Paulus, dass sie sich bekehrt haben von den Götzen, zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott und zu warten, auf seinen Sohn vom Himmel. Er legt ihnen ans Herz, ihr Leben hier und jetzt so zu leben, dass sie immer das Kommen des Herrn Jesus und ihre Begegnung mit ihm im Blick haben. Der Apostel erklärt ihnen in Einzelheiten, wie die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird und wie das erste Treffen der Gläubigen mit ihrem Herrn stattfinden wird. Er sagt ihnen auch, dass sie deshalb nicht unendlich traurig sein müssen, wenn ihre lieben Familienangehörigen versterben und zu Grabe getragen werden. Denn an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, wird es ein Wiedersehen mit ihnen allen geben. Und schließlich versichert er den Gläubigen in Thessalonich, dass dieser Herr, der für uns gestorben ist und uns mit seinem Blut erlöst hat, uns auch bewahren wird, und zwar unseren Geist samt Seele und Leib, untadelig für die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Denn er, sagt Paulus, der uns berufen hat, er ist treu, er wird es auch tun. Die Zukunft ist sicher. Das Problem vieler Christen heute ist, dass sie ihren Blick nur auf das Diesseits gerichtet haben, dass sie sich mehr mit den Umständen beschäftigen, in denen sie leben und nicht mehr in die Zukunft schauen, in die biblische Zukunft. Es ist kein Wunder, dass man bei dieser Lebensweise auch als Christ mutlos und depressiv wird. Wir müssen es neu lernen, in die Zukunft zu schauen. Und dabei kann uns nur die Bibel helfen, denn ihre Informationen sind zuverlässig und wahr. Wir leben in der Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir leben in der Erwartung des zweiten Advents. Die Zukunft ist sicher, die Zukunft ist gut, denn Gott ist treu und Gott ist gut.